देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूफ दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड द कर्व दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ दिस मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको कि हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है हमारे पास में एक क्या है स्ट्रेट लाइन प्रूफ दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन क्या बोला हुआ है देखिए ये मेरे पास में एक कर्व है ठीक है यहाँ पर ये चीज मेरा एक कर्व है जो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है एच कॉमा के और जिसका रेडियस क्या है सी है ये तो हमको पता है ज्वाइनिंग दी ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड द कर्व दिस मतलब क्या बोला आप देखिए यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दी ठीक है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब मैं इसको जो ओरिजिन से पास कर रहा हूँ ये जब मैंने इसको ऐसा ओरिजिन से पास किया तो ये जो एंगल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 90 डिग्री इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ है हमको ठीक है तो उसकी जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है ऑब्वियसली बट ऐसा हमको करना है बेसिकली हमको ये चीज ट्राई करनी है कि ये जो वैल्यू है जो एंगल है वो क्या हो जाए नाइन्टी डिग्री पे आ जाए ठीक है तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मैं होमोजेनाइजेशन करूंगा क्या बोलूंगा हम लोग इसको होमोजेनाइजेशन होमोजेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज हैं ठीक है उसको हम लोग एक ही डिग्री के ऊपर ले जाएंगे मतलब क्या देखिए पहले ओपन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस के स्क्वायर पहला टर्म प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच वाई प्लस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर यही दिया था ठीक है तो देखिये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में रख रहा हूँ मैं माइनस 2kx देखिए माइनस टू कॉमन निकाल देता हूं तो के एक्स प्लस एच वाई ठीक है प्लस के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो ये दिया हुआ था हमको ठीक है अब देखिए यहां की डिग्री क्या है यहां की डिग्री तो टू है यहां की डिग्री क्या है इस इक्वेशन की डिग्री ये इक्वेशन की डिग्री तो वन है यहाँ की डिग्री टू है और यहाँ की डिग्री क्या है जीरो है पावर के हिसाब से एक्स और वाई की पावर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि देखिए एक्स यहाँ पे पावर वन यहाँ पे वाई की पावर वन यहाँ पे टू यहाँ पे टू यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे जीरो तब क्या करूंगा मैं यहाँ पे डिग्री वन करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे डिग्री टू करने की ट्राई करता हूँ वो कैसे करूंगा देखिये मेरे को एक स्टेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है एच एक्स प्लस के वाई दैट इज इक्वल टू टू एच के तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एच एक्स प्लस के वाई अपॉन माई टू एच के दैट इज इक्वल टू वन ये चलेगा ना टू को यहाँ ले आया तब देखिए यहाँ पे इंटू वन तो है और इस इक्वेशन में क्या होगा इंटू वन स्क्वायर जान मुझे मैं क्या कर रहा हूँ डबल डिग्री का ट्राई कर रहा हूँ ताकि ये चीज स्क्वायर में फॉर्म हो तो अब देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एज एट इज माइनस टू के एक्स प्लस एच वाई एज एट इज इंटू वन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं एच एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड बाई टू एच के पहला टर्म प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज एट इज ये हम लोग का ब्रैकेट एज एट इज इन टू एच एक्स प्लस के वाई अपॉन माई टू एच के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये था हमारे पास में अब हमको देखिए क्या बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर ये हमारे पास में वो इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन किसकी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की देखिए ये जो है ना जो मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ ठीक है ये इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ठीक है तब क्या करते हैं सबसे पहले तो एक बार थोड़ा ओपन करना पड़ेगा अपने को मैं बेसिकली मैं चाह रहा हूँ देखिए हमको क्वेश्चन में आगे बोला हुआ था कि दीज बोथ आर पपेंडिकुलर क्या बोला हुआ हमको कि ये जो दोनों लाइन है वो क्या होनी चाहिए पपेंडिकुलर होनी चाहिए तो अब देखिये हमारे पास में पपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारी पपेंडिकुलर होती है मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होती है कंडीशन तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो मतलब कोफिशियंट ऑफ x square and coefficient of y square of y square that is equals to zero. Sorry, coefficient of x square plus coefficient of y square equal to zero, right? तब देखिए coefficient of x square और y square कहाँ कहाँ से आएंगे? मैं बस वो वो terms लिखता हूँ. सबसे पहले इसका coefficient that is one. देखिए ये चीज one. ठीक है? Plus one. Y square का coefficient देखिए यहाँ से आएगा ना y square का coefficient that is one. यहाँ पर से देखिए आप. सिर्फ x square और y square के coefficient में concentrate करने अपने. ये रहा देखिए एच एक्स इंटू डेस्ट तो ये देखा मेरे पास में माइनस टू एच के डिवाइडेड बाई टू एच के डिनोमिनेटर में एक ऑलरेडी है ठीक है ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशियन वापस है वाई स्क्वायर का कोफिशियन ये वाला टर्म ये क्या हो जाएगा माइनस टू एच के डिवाइडेड बाई टू एच के ये हो गया यहाँ से बाकी टर्म्स भी आएंगे बट मेरे को कोई काम का नहीं है बिकॉज मेरे को यही मेन इम्पोर्टेंट कंडीशन होता है मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लगा रहा हूँ अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशियन क्या आएगा एक होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था एज एट इज इन क्या आएगा एच स्क्वायर
k square that is equals to zero, right? So they get two h square, two h square cancel, two h square, two h square. Yeah, one will be one. Will be one. So yeah, plus two minus two cancel. So what is left? Divide by four h four h square k square and I'm putting zero in it 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 ये जो लाइन है अगर एच और के की वैल्यू जीरो हो गई तो वो तो लाइन ही नहीं बचेगी तो वो तो जीरो नहीं हो सकता तो हमारे पास यहाँ से कंडीशन आएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देखिए यही कंडीशन हमको यहाँ पे प्रूफ करनी थी